cambiamos de tema, vamos a compartir ahora un video en el cual el Pepo, el cantante de cumbia que protagonizó un siniestro fatal, sí. bueno, pide salir en libertad para pedirle perdón a los familiares de las dos víctimas. Claro, vamos a ver ese video. ¿Y qué dicen los familiares de las víctimas, sobre todo el cantante de San Fernando, el trompetista de San Fernando, que murió en este siniestro vial que venimos siguiendo junto a su familia el pedido de justicia? Pero primero, el testimonio del Pepo. Esto decía. Eh, lo único que espero es poder abrazar a la familia en algún momento y de los chicos y, y compartir el dolor que ellos sienten, porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos. La verdad que siento que, que, que todo mentira lo que dice, no le creo nada. No le creo nada, porque cuando tuvo la oportunidad de, de venir a abrazarnos, que estuvimos ahí en el hospital de Dolores, no, no fue capaz ni de mandar saludo a Romina, que estábamos sentados ahí en el cordón de del hospital, así que después de tres meses creo que está todo armado como para que él, él quede un poquito limpio, pero, pero no, no, no le sale del corazón eso, no, no, no le creemos nada. Eh, más allá de eh, que les podría haber pedido perdón o hablar con ustedes en ese momento, desde que fue el accidente hasta ahora, ¿por ahí también los podría haber llamado por teléfono a comunicarse con ustedes? Pero sí, tal cual, tal cual. Y sin embargo, ni así se comunicó con nosotros. Ni con Romina, ni conmigo, ni con mi viejo. Eh, no, no, lo hace para, para, para estar bien él y como siempre, pensó en él desde que pasó todo esto, cuando en el video se le echa la culpa a Nacho, que está tirado en el asfalto. Pregunta por su celular y no pregunta por, por mi hermano que está dentro de la camioneta. O sea, y ahora quiere venir a dar un abrazo. No, 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 nosotros no le creo. Yo en lo particular no le creo nada. Yo creo que si él siente que, que, que Nico y Nacho eran sus amigos, que, que no haga más nada, ya que, que pague lo que hizo, que, que, que no pida más a la domiciliaria porque, porque a nosotros la verdad que nos lastima. No lastima, no lastima mucho porque estuvo la culpa, el 100% fue el culpable él. Acá hay un solo culpable y es él. Eh, ¿Ustedes tendrían otro sentimiento con él o no serían quizás tan duros pidiendo esto si él hubiera tenido otra actitud, justamente esta, de pedirles perdón, de acercarse, de preocuparse? Sí, tal cual, tal cual. Es más, el día del hecho yo viajé allá y lo primero que hice cuando llegué, sabiendo que mi hermano ya estaba fallecido, pregunté por él, pregunté para ver cómo estaba, si se había hecho algo. Y ni así él se preocupó por nosotros, ni, no, nunca se, él siempre se preocupó por él, él no está preocupado por nosotros. ¿Cómo están ustedes como familia? Bueno, eh, hace muy poquito nació el, el hijo de, de tu hermano, tu sobrino, eh, ¿cómo, está, eh, ¿cómo está tu cuñada? ¿Cómo, está, cómo están ustedes? Sí, eh, nació Mateo, Mateo Nicolás, la verdad que, que nos llenó un poco la, el vacío que nos dejó mi hermano. Eh, estamos, eh, yo tengo altibajo, hay días que... Que, que, que lo extraño mucho, vos como me viste ahora sentado ahí en la fiambrería, así era todas las mañanas, él venía todas las mañanas, tomaba mate conmigo, y es duro, es duro, mi cuñada también, hay días que, que, que lo extraña muchísimo, pero bueno, eh, los chicos nos no sacan adelante a nosotros, y, y bueno, igual estamos, estamos muy unidos. Y gracias por, por estar siempre y ayudarnos a nosotros en busca de la justicia por, por Nico y Nacho, justicia, queremos justicia.